si comincia con il gotico di Tim Burton e il nuovo Beetlejuice, film di apertura che porterà alla mostra il regista e tutto il cast, compresa Monica Bellucci. E si finisce sempre con il gotico, film di chiusura fu piavati l'attesissimo lord americano, girato appunto negli Stati Uniti. In mezzo di tutte e di più in una vera e propria girandola di star, Joaquin Phoenix e Lady Gaga per il nuovo Joker. La coppia di Sempre Verdi e Sempre Affascinanti, George Clooney e Brad Pitt, protagonisti di Wolves e tanti tanti altri. Cinque film italiani in concorso, insieme a una pletora di titoli fuori concorso nelle sezioni collaterali. Campo di battaglia diretto da Gianni Amelio racconta la prima guerra mondiale e l'epidemia di Spagnola con Alessandro Borghi. Vermiglio di Maura Del Pero promette di ispirarsi ad Olmi all'albero degli zoccoli. E ha sempre maritato un posto speciale. L'attesissimo Iddu di Piazza e Grassadonia racconta la latitanza di Matteo Messina Denaro con un'interpretazione importante di Elio Germano. E poi ancora Quir di Guadagnino con Daniel Craig nel ruolo di Una Vita e Diva Futura di Giulia Stegerwald, ispirato alla casa di produzione di Riccardo Schicchi. Un programma ricchissimo che il direttore Barbera, fresco di riconferma, si appresta a dividere con il pubblico. No, no, dicendo quello giusto, naturalmente. È, un grande, è, stato, è stato un grande, un grande lavoro lavoro devo dire eh, perché è durato nove mesi questa selezione infinita complicata perché tutto diventa ogni anno più difficile ma anche con grande soddisfazione perché come dici tu c'è tutto quello che avrei voluto che fosse in questo in questo programma